ಸಂಹಿತಾಯಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಸುರಗುರು ಜಗದೇಕನಾಥಂತಲೋಕ ನಮಸ್ಕೃತ ವೈಗುಣ್ಯವರ್ಜಿತ ಮಜಂಬಿಗುಮಾರ್ಜ್ಯಮೇಶಗ್ನಮರಾಸುರಸಿದ್ಧವಂದ್ಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುಣಾರಣವಾಯ ವಿಶ್ವೋದಯ ಸ್ಥಿತಲಯೋನ್ಯತಿ ಪ್ರದಾಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯ ವಿಭುಧಾಸುರಸೌಖ್ಯ ದುಃಖ ಸತ್ಕಾರಣಾಯ ವಿಧತಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮ ಹರಿಕೋಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಥೋ ವಿರಿಂಚೋ ಭುವನಾನಿ ಸತ್ತ ಸಸತ್ತ ಕಾನ್ಯಾಶು ಚಕಾರ ಸೋಜಾತಿ ತಸ್ಮಾಚ್ಛ ದೇವಾರು ಪುನಶ್ಚ ವೈಕಾರಿಕಾದ್ಯಾಚ ಶಿವಾಬೂ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನೇಕ ತರಹದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅನಾಯಾಸೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅಥೋ ವಿರಿಂಚೋ ಭುವನಾನಿ ಸಪ್ತ ಏಳು ಲೋಕಗಳು ಮೇಲೆ ಏಳು ಕೆಳಗೆ ಏಳು ಮೇಲೆ ಏಳು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರುದ್ರದೇವರು ಮತ್ತೆ ವೈಕಾರಿಕಾದಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಶಿವನು ಕಾರಿಕರೆ ಮೊದಲಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆಗಳು ಋಷಿಗಳು ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಸಮೇತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚತುರ್ದಶ ಬಲಾತ್ಮಕವಾದ ಪದ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರೇ ಶಿವೋಹಂ ಭವ ಏವ ಬುದೇ ಋಮಾನು ನೋಜೌ ಋಮಾಮನೋಜೌ ಸಹ ಶಕ್ರ ಕಾಮು ಗುರು ಋಮನುರುದಕ್ಷ ಉತಾನಿರುದ್ಧ ಸಹೈವ ಸಚ್ಚ ಮನಸ ಪ್ರಸೂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ರುದ್ರದೇವರು ಆ ನಂತರ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಉಮಾದೇವಿ ಆ ನಂತರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಮರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಂತರ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನು ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅನಿರುದ್ಧ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಚಿದೇವಿಯಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಸಚಿದೇ ಯಾರು ಸಾರಿ ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಯಮ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ಯಾರು ವರುಣ ದೇವರು ಮೂಗಿನ ಹೊರಳೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಲಭಾಗದಿಂದ ನಾಸತ್ಯ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ದಸ್ರ ಹೀಗೆ ನಾಸತ್ಯ ದಸರ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಅಶ್ವನಿ ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ತತಸ್ಸನಾದ್ಯಾಚ ಮರೀಚಿ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ ಕ್ರಮಶ ಪ್ರಸೂತ ತಥೋ ಸುರಾದ್ಯ ಋಷಯ ಋಷಯೋ ಮನುಷ್ಯ ಜಗದ್ ವಿಚಿತ್ರಂಚ ವಿರಿಂಚ ತೋ ಭೂತು ಆ ನಂತರ ಸನಕಾದಿ ಮೂವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸನಕಾದಿ ಮೂವರು ಮರೀಚಿ ಮೊದಲಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ನಂತರ ಅಸುರ ರಾಕ್ಷಸಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಋಷಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೋ ಗಜ ಅಶ್ವ ಸರ್ಪ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಅನೇಕರು ತಥೋಸುರಾದ್ಯ ಋಷಯೋ ಮನುಷ್ಯ ಜಗದ್ವಿ 
ಪ್ರಪಂಚ ವಿರಿಂಚಕೋಬೂತು ಅನೇಕ ತೆರನಾದ ಭೇದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಜಗತ್ತು ಸಹ ಯಾರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತು ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತು ಮುಂದೆ ಉಕ್ತ ಕ್ರಮಾತ್ ಪೂರ್ವ ಭವಶ್ಚ ಯೋಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಸಖ್ಯಾಸುರ ಕಾಂಡ ಪೂರ್ವಸ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ ಜಾತಿ ಕಥಂಚಿತ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಏನ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಅನಂತ ದೇಶತಃ ಗುಣತಃ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಜೀವಾದಿಗಳ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಏವಂ ಪುನಃಸೃಜತೆ ಸರ್ವ ಮೇತಾದು ಅನಾತ್ಯನಂತೋ ಹಿ ಜಗತ್ ಪ್ರವಾಹ ನಿತ್ಯ ಹಿ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಚ ನಿತ್ಯ ಕಾಲಶ್ಚ ನಿತ್ಯ ಕಿಮು ದೇವ ದೇವ ನೋಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಹಾಗೇನೆ ಪುನಃ ಈ ಸಮಸ್ತ ಈಗೇನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಹೀಗೆ ಜಗತ್ ಪ್ರವಾಹ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬುದು ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜೀವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ ಕೂಡ ಜೀವ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವರ ಅನಾದಿ ಇದೆ ಅವರ ದೇಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವ ದೇಹ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಹೊರತು ಜೀವಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಿತ್ಯ ಕಾಲ ನಿತ್ಯ ಇನ್ನು ದೇವದೇವನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವನೇ ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಿತ್ಯ ಇರೋದೇ ಇರ್ತಾನೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಥಾ ಸಮುದ್ರ ಸರಿತ ಪ್ರಜಾತ ಪುನಸ್ತಮೇವ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಶಶ್ವತು ಏವಂ ಹರೇರ್ ನಿತ್ಯ ಜಗತ್ ಪ್ರವಾಹ ತಮೇವ ಚಾಸೌ ಪ್ರಶಿ ಪ್ರವಿಶತ್ಯ ಜಸ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರದಿಂದ ಜನ್ಮ ತಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳು ಸದಾ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಈಗ ಸಾಗರದಿಂದ ಜನ್ಮ ತಳೆಯುತ್ತವೆ ತಾನೇ ನದಿಗಳು ಆವಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ನದಿಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಸಾಗರದಿಂದ ನೀರೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಯಾವ ನಿತ್ಯವಾದ ಜಗತ್ ಪ್ರವಾಹ ಯಾಕೆ ಜಗತ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಪ್ರವಾಹ ಹೇಗೆ ನಿತ್ಯವೋ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನೇ ಸೇರೋದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಏವಂ ಬಿದುರಿಯೇ ಪರಮಾನಂತ ಅಜಸ್ರ ಶಕ್ತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರದಾದೋಷಾ ಸಮಾಪ್ತುವಂತ್ಯಾಶು ಪರಂ ಸುರೇಶಂ ಈ ತರನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿರಂತರನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಕಲ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸುರರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಬೇಗನೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಹರಿಪ್ರಸಾದದ ದ್ವಾರ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಲ ಏನು ಮೋಕ್ಷವೇ ಫಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿ ಧ್ಯಾಸನಾದಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೇನಿದೆ ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಎಂದರೇನೆ ಮೋಕ್ಷ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವಾನಿ ಮಹಾನ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಸ್ತ ದೋಷ ಸ್ವಸನ್ನಿಧಾನೆ ವಿನಿವೇಶ್ಯ ದೇವ ಪುನಸ್ತದನ್ಯಾನಧಿಕಾರ ಯೋಗ್ಯ ತತ್ಪದ್ಗುಣೇವ ಪದೇ ನಿಯುಕ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಯಾಯ ಪದವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಯಾ ಗುಂಪಿನ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆಯಾಯ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 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 ನಿಯೋಜಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನ ಇನ್ನ ಇಷ್ಟಾಯ್ತು
ಚುರುಗಾದಿ ಸತ್ವಾ ದಾಕ್ಷಾಗಣೀಶ್ವೇವ ಸಮಸ್ತ ಶೋಭಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಮಾರೀಚತ ಮಾರೀಚ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾರೀಚ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರೀಚ ಅಲ್ಲ ಮರೀಚ ಋಷಿಗಳ ಮಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮರೀಚ ಋಷಿಗಳ ಮಗ ಯಾರು ಕಶ್ಯಪರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಶ್ಯಪರಿಂದ ಅದಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ದಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಶ್ಯಪರಿಂದ ದಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸುರರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಗೋವುಗಳು ಮೃಗಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸರ್ಪಗಳು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದಕ್ಷ ಪುತ್ರಿಯರು ಎಲ್ಲ ದಕ್ಷ ಪುತ್ರಿಯರು ಇವೆಲ್ಲ ದಕ್ಷ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗ ಕಶ್ಯಪರಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಹುಡ್ತಾರೆ ತಿರ್ಗಾ ಹುಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಶ್ಯಪರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಇದು ಅತಸ್ಸಮಜ್ಞಾಮಲಯೋಲಯೋದಿಂಬಿಲೋಕ್ಯಾಶು ಹರಿರು ಭೂತ್ವಾಂಚಾರ್ತಮೀಮಾಂಶಶೈಲ ಮುದ್ರುತ್ಯ ವಾರಾಹ ಮುಪರಿಣ್ಯತಾಸ್ಥಿರಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಲಯರಹಿತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರಳಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ತಾನು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾಳ ಮಾಡದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವರಾಹ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೋಸ್ಕರ ಪರ್ವತ ಸಮೇತವಾದ ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಜಲದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೊಂದು ನೆಲ ಬೇಕು ಆ ನೆಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಯಂ ಮನವಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ನಾಸಾಪುಟದಿಂದ ವರಾಹ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು ಹೋಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಪುಸು ಅಂತ ಒಂದು ಜನ ಬಂತು ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಳೀತು 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 ಪ್ರಲಾಕರವಾಗಿ ಬೆಳೀತು ಅದೇ ವರಾಹ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಈ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವರಾಹ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ವರಾಹ ಎರಡು ವರಾಹ ಶ್ವೇತ ವರಾಹ ನೀಲ ವರಾಹ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ವೇತ ವರಾಹ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಶ್ವೇತ ವರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬರ್ತವೆ ನೀಲ ವರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಶ್ವೇತ ವರಾಹ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ವೇತ ವರಾಹ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಆದಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾನಸ ಪುತ್ರ ಇವರು ಹೊರತು ಆ ದಿಟ್ಟಿ ದೇವಿಯ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅದ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ಅವನು ಕೊಲ್ಲೋದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವರಾಹ ಅದೇ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ವರಾಹ ಅದೇ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಏನು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪುವಿನ ತಮ್ಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷರನ್ನ ಏನ್ ವರಾಹ ಅಂತ ಅವನು ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ದವಣೆಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಮು
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಆ ಭೇದಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ತತ್ವಾದ ಮಾಂದ್ಯತ್ರ ಬಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನ್ನ ಇನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಅವತಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಅತೋದಿ ತೇಜ ಇಷ್ಟ ಸುತೇನ ಶಶ್ವತು ಪ್ರಪೀಡಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ವರಾತ್ ಸುರೇಶ ಹರಿಂಬಿರಿಂಚೇನ ಸಹೋಪ ಜಗ್ಮೋ ದೌರಾತ್ಮಸ್ಯಾಂಚುರಸ್ಮಿ ಅಭಿಷ್ಟು ತಸ್ಮೈ ಹರಿ ರುಗ್ರ ವೀರ್ಯೋ ನೃತ್ಸಿಂಹೇಣ ಸ ಆವಿರಾಸೀತ್ ಹತ್ವಾ ಹಿರಣ್ಯಂಚ ಸುತಾಯ ತಯಂ ದೇವ ಗಣಾನ ಗಣಾನ ತೋಷಯತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮಗನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪು ಹಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪು ಇಂದ ಅವನಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೊರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೇನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪೀಡಿತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಶ್ರೇಷ್ಠಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪುವಿನ ದೌಜನ್ಯ ಈ ತರ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಆವಾಗ ಅವಿಷ್ಟು ತಸ್ಮೈ ಹರಿ ರುಗ್ರ ವೀರ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿ ನರಹರಿಯ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತನಾದ ಏನು ನೃಸಿಂಹ ರೂಪೇಣ ಸ ಆವಿರಾಸೀದು ಹತ್ವಾ ಹಿರಣ್ಯಂಚ ಸುತಾಯ ತಸ್ಯ ಆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪವನ್ನ ಕೊಂದು ಆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಮಗನಾದಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಭಯ ವಚನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದೇವತೆಗಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿದ ಒಂದೇ ಮಾತಳಿಗೆ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಅವತಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಯೋಜನ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಆಯ್ತು ಈಗ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರದ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುರಾಸುರಾಣಿಂಬಿ ಪತ್ನಾನ್ ದಾರ ಪೃಷ್ಠೇನ ಗಿರಿಂ ಸಮಂತರಂ ವರ ಪ್ರಧಾನ ಪರೈರಧಾರ್ಯಂ ಹರಸ್ಯ ಕೂರ್ಮೋ ಬ್ರಹ್ಮ ದಂಡೋ ದಂಡವೋಡ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸುರರು ಸಾಗರವನ್ನ ಮತಿಸುವಾಗ ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನ ಶ್ರೀಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ಧರಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೂರ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ತನ್ನ ಮೇಲ್ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದ ಆ ಪರ್ವತ ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೂರ್ಮ ರೂಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಮುದ್ರ ಮತನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಂದರ ಪರ್ವತ ಚಿನ್ನದ ಪರ್ವತ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಯ್ಯಬಾರದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರುದ್ರದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಾರಿಯತ್ವ ವರ ಅಧಾರಿಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂತ ವರವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ರುದ್ರದೇವರು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂದರ ಪರ್ವತ ಸಪ್ತಕುಲ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿತು ಸಪ್ತಕುಲ ಪರ್ವತ ಅಂತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಂದರ ಪರ್ವತ ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ರುದ್ರದೇವರ ವರ ಹಾಗಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಎತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಏನೂ ಶ್ರಮ ಪಡದೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ವೋತ್ತಮನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ರುದ್ರದೇವರ ವರ ಇತ್ತು ಯಾರಿಂದು ಅಂತ ವರವನ್ನು ಮೀರಿ ಎತ್ತಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಬದಲಾಗಿರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನ್ ಆಚಾರ ಕ್ರಮ ಬದಲಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ಯಾರು ರುದ್ರದೇವರು ಅ
ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗ್ರ ಉತ್ತರದೇವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಅಲ್ವಾ ಹೆಂಗ್ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಸಮನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಅರ್ಜುನನೊಳಗೆ ಶೇಷ ಆವೇಶ ಉಂಟು ಶೇಷ ದೇವರ ಆವೇಶ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಶೇಷ ಆವೇಶ ಎರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ರುದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ರುದ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ರುದ್ರನ ಸಮಾನನಾದಂತ ಶೇಷನ ಆವೇಶ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದ್ರ ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎರಡು ಸೇರಿದ ಯಾರ್ದು ಇದಾಯ್ತು ಆತರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇವರು ಆದ ನಂತರ ಇವರು ಹುಟ್ಟುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಇವರು ಸೋಲ್ಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಆಚಾರ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ದಶಾವತಾರದ ಕ್ರಮ ಬದಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ದಶಾವತಾರ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಕೂರ್ಮ ಬರ್ತಿದೆ ಹೌದು 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 ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಈಗ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ವರಾಹ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶವನ್ನು ಯಾರು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿದ್ರು ಇವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವನ್ ಕತೆ ಹೇಳ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಈ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ ಗತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಣ್ಣನ್ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ವ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ ಧರ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಸೂಚಿ ಕಟಾಹ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈಗ ಯಾವನ ಒಬ್ಬನು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಯಾವನ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ನನ್ನ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತಂತಾನೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಟ್ಟೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ನನ್ನೊಂದು ಸೂಜಿ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಚೂರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಸೂಜಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಮೊದ್ಲು ಇವನ್ ಬಂದದ್ದು ತಾರತಮ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಇವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅವನ್ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಇವನೇ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಆನಂತರ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಕೆಲಸ ಚಿಕ್ಕದು ಇವನ್ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಅವನ್ ಕಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ಈ ತರ ತಾರತಮ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಈ ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನೇನು ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಈಗ ವಾಮನ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೂರ್ಮ ಬಂದ ವರಾಹ ಆಯ್ತು ನಾರಸಿಂಹ ಆಯ್ತು ಈಗ ವಾಮನಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ಸ್ಯದ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಂಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆಯಾಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಧರ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕತೆ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡೋದ ಉದ್ದೇಶ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಣಯವೇ ಪ್ರಧಾನ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕತೆ ಪ್ರಧ
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಮನ ರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅವನಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂತನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವಸ್ತು ಅಕ್ಷರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತ ಪಕ್ಷಿಯಂಕಾಂತಿಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜನ ಸರ್ವದೈವಾಮೃತ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಶ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಜಾಧಿಕಂ ಪ್ರೇಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲಾಖಂಡಮಂಡಲಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವಸ್ತು ಶುಕ್ರ